ちゃらっと。Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que todos estejam muito bem com saúde. Para quem me conhece, meu nome é Alessandro Ferraz e eu estou aqui para fazer a minha prestação de contas do nosso aulão beneficente, aulão solidário como queira do TRF3. Foi desse curso aqui ó, que o pessoal pediu para deixar mais uns dias, mas eu não posso, viu gente? Eu vou deixar só mais, sei lá, acho que mais uns, uma semana. Porque eu faço a prestação de contas e eu faço a doação. Tá legal? Mas o mais importante aqui é vocês saberem, pela primeira vez, Camila, o que aconteceu com essa doação. Foi fabuloso. Eu geralmente faço aulão e entrego, né, faço uma doação para uma... Já fiz para o de Menezes, Casa de Cristo, já fiz para um monte de lugar. É legal, gente. É legal. Mas assim, eu dou, eu faço o depósito. Antigamente eu comprava em, em cobertor lá e mandava, né? Mas, cara, dessa vez aconteceu uma coisa muito interessante. Professor, o que, que você aprontou? Então, cara, na verdade, é, nós, nós fomos a uma escola da rede pública. E, mas não tinha nada a ver com o aulão. Era um convite que nós tivemos para fazer uma palestra para os jovens... É, numa escola em, em Itaquá, Quecetuba, tá bom? E aí, eu falei, pô, se tem um aulão a gente vai fazer, o que, que nós resolvemos fazer? Nós fizemos uma doação de uma impressora novinha, top, e mais 20 reis, uma de papel, para os caras, para a sala dos professores. Eles mandaram para mim, eu vou deixar tudo aqui para você, já bonitinho, o diretor já está assinado, deixa eu mostrar aqui. Não gosto de coisa errada, vamos fazer a coisa direito. Tá aqui, ó. Tá? Ó. Tá vendo aqui a Secretaria da Educação, Diretor de Ensino, Região de Itaquá, tá vendo? Parque Piratininga 3. Tá aqui a declaração dos bens que foram, tudo bonitinho. Nota fiscal, tudo assinado. Lindo! Acabou! Eu só tenho, então, de agradecer você que fez o aulão. Só que eu tenho de desabafar. Não, não só desabafar, de contar coisas legais de o que aconteceu. Pessoal, vamos lá. É, como é que começou? Já, já entendeu? Já fiz a prestação de contas? Já. Como é que começou esse convite para o Palestra de Profissões, né, o, o Congresso de Profissões, onde eu fui convidado para falar de cidadania, futuro, concurso público. Né, isso foi idealizado pelos professores, aqui, ó, professor Natanael, a professora Fernanda e a professora Roberta, que tiveram participação, assim, muito, muito importante nisso. Esses alunos estão... De parabéns, tenho sorte na vida de ter professores tão bacanas. E aqui eu conheci também lá o vice-diretor, né? outros professores da casa, funcionários, e eu fiquei muito feliz. Fomos ontem à noite lá. Legal. Foi fe feita a palestra. Professor, como é que surgiu essa palestra? Faz tempo que o senhor quer fazer palestra em escola pública? Pois é. Sabe quantos convites eu tive, Camila? Não, eu conheço muita gente, Camila. Não faz assim. Gente da maçonaria, gente da Secretaria de Educação, gente que está muito ligada ao, ao Dória, a, é ligada ao Al. Sabe quantos convites? Ah, diretores, eu conheço diretores de escola. Foram alunos meus, alguns deles. Sabe quantos convites eu tive para palestrar de graça? De graça. Não. Eu vou lá. Não, com todo respeito, né, Camila? Eu estou indo numa escola. Uma escola que tem nitidamente, claramente, problema de, de verba para vender curso. Não, né? Ah, legal. Sabe quantos convites teve? Zero. Esse menino aqui, ó. 
Chegou aqui na recepção, não sei nem quem é. Ó, tem um tal de Natanael aqui. Veio até aqui e falou, professor, o não eu já tenho. Porque eu sei que o senhor dá aula para um monte de lugar, tem uma empresa para cuidar, tem muitos cursos, eu conheço os cursos. O não eu já tenho. Quer fazer uma palestra assim, assim? Quero. Professor, jura? Juro. Fui lá ontem, ó. Ganhei o meu... Vou guardar isso aqui como recordação. Eu já fiz muita palestra em faculdade. Eu gosto, não vou dizer que eu não gosto. Mas a de ontem... A, a de ontem foi especial, cara. Ó, sabe quem passou todo esse som, esse negócio? Os meninos de lá, da escola. Tá vendo aí? A comunidade estava lá. Foi muito, muito bacana palestrar aqui algumas fotos dos colegas de lá, né? Nos receberam, fizeram lá uma sala cheia de, de, de comes e bebes. Eu achei, assim, de uma gentileza ímpar. O que, que você falou, Ale? Ah, eu falei de cidadania, eu falei de concurso, eu falei como é que a gente pesquisava, viu? Olha como é que era, Camila. Você sabia que a molecada não sabe o que é Barça? Eles não sabem. Eles sabem o que é o Google. Eles não sabiam como a gente estudava e tal. E fui brincando. Para que o cara de lá, de repente, fale, ah, mas eu não nasci em berço de ouro. Também, também não. E eu fui contando as histórias, como que eu fiz concurso, como é que... Mas tudo depende do que? De cidadania. Posso dizer uma coisa? Eu fui falar de cidadania. Mas sabe quem é que teve a, a noção de cidadania ontem? Eu. E eu vi garotos do nível médio preparando uma aula com carinho para falar sobre reforma de previdência. É impressionante, pessoal, a capacidade dessa molecada, é impressionante. E lá falei da importância dos estudos, falei de estudo, falei da uso da tecnologia, a importância do professor Cass... A importância do professor, né? nessa imagem a gente vê claramente, né, ó, o médico, o advogado, a empresário, todo mundo teve quem como profissional? Lá no começo, o seu professor. Esse professor que, infelizmente, Camila e amigos aí, eu tive de mostrar alguns índices terríveis de quanto ganha um professor na Coreia, na Austrália, na Suíça, no Canadá. E aí, falo quanto ganha aqui? Não. Então, parabéns, professores principalmente esses que eu citei, que não ficaram apenas no conforto de ir lá e fazer o seu trabalho. Eu sei, as condições são terríveis. Muitas vezes o professor usa papel sulfite do bolso. Do bolso, ele pega do bolso e paga. Ele traz o projetor, o computador, para os alunos terem acesso. Agora, pessoal, eu estou muito feliz. Falamos de biblioteca, de futuro, puta, foi muito legal, de concurso público. Eu mostrei para eles que há uma saída também pelo concurso público, claro, quem quer. Mostrei para eles a importância de atualidades, né? Mostrei a importância de ter, tem produtos, né? o Neaf tem um canal do YouTube com aulas gratuitas, então, lindo. Foi tudo bacana, foi muito legal. E, e a gente talvez faça até um outro colégio, eu deixei até aqui ó, o WhatsApp, para quem quiser contratar por zero reais o Alê, que agora eu vou fazer diferente, viu, Camila? Se, se eu for chamado para fazer uma aula aqui, por exemplo, aqui no Pedro II, que é uma escola bonita, grandona, né? Eu fui lá uma vez e mandaram arrumar a porta. Se dava para arrumar a porta. Eu não quero arrumar a porta. Então, e aí, ô Camila, é, é, eu faço um aulão, olha que legal, de concurso público, já para arrecadar sulfite, caneta, livro, o diabo que for, e já leva no dia da palestra. Não é show? Hein? Então eu vou esperar. Sabe quantas ligações eu vou esperar? Zero. Então, compartilha com o teu tio que é diretor. E agora eu vou falar uma coisa de coração. Você acha que com essas ações, Camila, eu vou para o céu? Não, Camila falou que não. Ela me conhece mesmo. Então eu não gosto do céu. Ah, vocês são adultos, entendem a ironia, né? Não são ações como essa. essa. Essa ação é obrigação. Eu adoro fazer isso. Eu tenho a possibilidade, Deus me oportunizou lá no passado, 
uma chance de trabalhar bastante a ponto de pegar o meu dia, que eu parei ontem o meu dia para fazer isso, e eu poder fazer isso, numa situação crítica de concurso, de curso geral. Eu tenho condições de falar, não, eu vou. Só para ir até lá, nós gastamos duas horas para ir e para voltar. Graças a Deus, voltamos em uma hora e pouco. Mas eu quero te fazer uma pergunta. Então tá bom, professor. Eu faço porque, graças a Deus, eu adoro fazer isso e tem mais. Viu? Estou cansado de gente que fala, o problema do país é a educação. É? E o que, o que, o que você faz pela educação? Ah, mas eu não tenho escola. Ué, você não é engenheiro? Você não é médico? Você não é juiz? Você é promotor? Que bonitão. Você é policial? Por que, que não pega, então, uma hora do seu mês, do seu semestre... E vai dar uma aula gratuita sobre profissões. Que tal? Você acha que esse cara que está no ensino médio, você não acha que ele está em cima do muro? Com um pé lá e um pé cá. Um pé que pode ser no caminho certo e um pé no caminho errado, irmão. Mas é o governo que tem de fazer alguma coisa, né? Não é você. Esse pensamento nós vamos longe. Eu estou de... Desculpa falar essa expressão. Eu estou de saco cheio de ver amigos meus com pós-doutorado em política pública. E o que faz com isso? Gente influente no governo e tal, é diretor, só faz o seu papelzinho, arroz e feijão. Não trabalha com a comunidade. Diretores de escola, que eu não sei, parece que são contra as atitudes dos próprios professores. Professores que estão lá, que já deveriam ter ido embora. Vai embora! Olha aqui, se não está bom, tem ido embora. Agora, que a gente sabe o quanto um professor mereceria ganhar mais, ter mais respeito nesse país, meu Deus do céu. Eu tenho de fazer a minha parte. E eu vou fazer a minha parte. Eu estou muito feliz. Ontem vieram muitas pessoas me agradecer. Eu digo, senhores... Eu não preciso de agradecimento. Primeiro, uh, o valor que nós damos lá, os presentes lá, foram alunos que fizeram um aulão. Eu dei a aula, arrecadei e entreguei. Estou muito feliz. Vocês não têm ideia do quanto eu ganhei ontem. Vocês não têm ideia. Eu sou uma pessoa muito, muito, muito feliz por ter participado desse projeto. Ter conversado com os jovens. Eu não sei se eles me odiaram não, eu tomara que eles gostem, né? Eu vou deixar esse vídeo no YouTube, vou pedir para eles comentarem, inclusive. É, eu fiquei muito feliz por ter participado, tá? E, cara, são, são meninos fantásticos, são pessoas que querem crescer, sabe? Aquelas meninas, aqueles meninos da palestra ontem, você vê no brilho nos olhos que eles querem evoluir, eles querem melhorar, são extremamente criativos. No final da palestra, um veio perguntar sobre a área jurídica, se, o que, que tinha de bom, o que não tinha de bom. Alguns queriam fazer a área gráfica, a área de engenharia. Uma colega falou, eu ainda não sei. Eu falei, não tem problema, é isso mesmo, tem de buscar tal. Eu fiz desafios de ler um livro uma vez por mês, enfim. Cara, tem de parar com esse negócio de você que é diretor de não sei o quê. O que, que você está fazendo? É só o seu diazinho, vai embora e tal. Você está mudando agora? Você está pondo sua alma? A sua alma está nesse trabalho? Não. Então não vai adiantar nada. Você acha que a gente vai esperar o governo? Eu vou esperar o Dori entrar em contato comigo? Alessandro, nós vamos fazer palestra por, pelo Estado inteiro, nós vamos fazer uns... Você acha que, você acha que alguém vai... Não, né? Então, conto com você perto de algum local e a gente tenta fazer, tá bom? Claro, eu tenho de me dividir, porque eu ainda tenho, né? Tenho de pagar pessoas. Não dá para chegar aqui e falar, Emerson, tô aqui, ó, de doação, me dá um abraço. Não, eu tenho que pagar o Emerson. Mas a gente tenta se dividir. Ó, oh, Escola de Itacoaquecetuba, de coração, muito obrigado pela aula de ontem. Eu tenho só a agradecer. Valeu, pessoal. Obrigado mesmo. Galera, gostou do vídeo? Que bacana! Então clica aí, né? Dá uma curtida, faz um comentário se você puder e inscreva-se no nosso canal do YouTube. E deixa lá no, no sininho, ao clicar, você recebe as mensagens também de notificação. Visite nosso site e conheça nossos cursos preparatórios para concursos públicos. Muito obrigado!